Германия – один из наиболее критикуемых западных партнеров Украины. Одни говорят, что в 2008 году именно немецкая блокировка решения о предоставлении плана действий по членству в НАТО развязала Путину руки, позволив напасть на Украину. Другие осуждают Берлин за затягивание передачи вооружения. Третьи и вовсе обвиняют в заигрывании Бундестага с агрессором. К этому добавляется отсутствие четкой позиции по вступлению Украины в ЕС. Германия – одна из стран, которая больше всех вносит, ну, больше всех делает свой взнос в бюджет, то есть они, они одни из тех, кто формирует бюджет ЕС, и которые там на себе как бы тащат вот эту всю как бы, ситуацию и экономику Евросоюза. Так вот, участие элит есть сомнение в том, что сейчас целесообразно принимать новые страны в состав Евросоюза, особенно такие, которые не готовы. Немецкие чиновники не скрывают. Идея о том, чтобы принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре, похожа на фантастику. Вступление в Евросоюз – это не спринт, скорее марафон. Он может затянуться на годы и десятилетия, говорят эксперты. Начало этого процесса уже вступления и переговоров о, в, о вступлении, он э, ничего не обещает. Э, как мы видим вот на примере Турции, которая начала эти переговоры в 99 году, и пока что не вступила, а может, и может даже никогда не вступит. При этом канцлер Олаф Шольц на днях заявил, что Германия едва ли не флагман поддержки Украины. И больше, чем немецкое правительство, для нашей страны делают, разве что Соединенные Штаты Америки. Финансовая и макроэкономическая поддержка, которая не менее важная, чем военные поставки. И здесь действительно Германия одна из стран, которая предоставила, ну, которая дает много помощи. И именно Германия сыграла ключевую роль в принятии последнего шестого пакета санкций, которого вообще могло не быть. Они убеждали венгров, греков, киприотов, болгар, чехов. Словаков. Да и в вопросах предоставления оружия не все так плохо, как кажется на первый взгляд, говорит Андреас Умланд. Предоставить обещанное быстро Германия не может просто потому, что этого вооружения у нее самой нет. Но если от Берлина зависят поставки оружия Украине от третьей страны, то Германия не медлит. То, что она дает разрешение на поставку немецкого тяжелого тоже оружия из других стран, то, что она замещает другим странам НАТО э, то оружие, которое тоже тяжелое оружие, которое они передают э, Украине, это все для, для Германии большие повороты. Это все, э, так сказать, трудно было себе представить еще там три с половиной месяца тому назад. Для Украины же получение статуса кандидата в члены ЕС важно, чтобы открыть для себя доступ к так называемому кандидатскому фонду Евросоюза. Это деньги, которые страны Европы ежегодно выделяют для потенциальных членов Союза на проведение реформ и улучшение инфраструктуры. Наша главная задача – это получить доступ к финансовым ресурсам, которые будут необходимы для послевоенного восстановления. Получит ли в ближайшее время наша страна перспективу стать полноправным членом европейского сообщества и поможет ли в этом Германия? Узнаем уже через две недели, когда состоится саммит ЕС. Марк Сафонов специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.